हेलो स्टूडेंट्स हेयर वी विल डिस्कस द सैम्पल पेपर रिलीज बाय सी बी एस ई फॉर सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन फर्स्ट रीड द जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन देर आर टोटल थर्टीन क्वेश्चन इन थ्री सेक्शन सेक्शन ए हैज सिक्स क्वेश्चन ऑफ टू मार्क्स ईच सेक्शन बी हैज सिक्स क्वेश्चन ऑफ थ्री मार्क्स ईच एंड सेक्शन सी हैज अ केस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ फाइव मार्क्स एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी लेट एस स्टार्ट विद सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर वन ह्यूमन्स हैव इन नेट इम्यूनिटी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस दैट मे एंटर द गट अलॉन्ग विद फूड वॉट आर द टू बैरियर्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम सच पैथोजेंस हमारी बॉडी में जो पैथोजेंस फूड के साथ गट में एंटर कर जाते हैं उनसे बचने के लिए वी हैव नंबर वन फिजिकल बैरियर्स विच इज द म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथीलियल लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक दैट हेल्प्स इन ट्रैपिंग द माइक्रोब्स सेकेंड वी हैव फिजोलॉजिकल बैरियर्स लाइक एसिड इन स्टमक एंड सेलाइवा इन माउथ दे प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ क्वेश्चन नंबर टू एक पेशेंट को आई में एडमिट किया गया है हु इज सफरिंग फ्रॉम माओकार्डियल इन्फॉक्शन उसकी कॉर्नरी आर्टरी की कंडीशन नीचे इमेज में दी गई है यू हैव टू नेम टू बायो एक्टिव एजेंट्स एंड दियर मोड ऑफ एक्शन दैट कैन इम्प्रूव दिस कंडीशन टू बायो एक्टिव एजेंट्स जो इस कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए दिए जाएंगे दे आर ए स्ट्रेप्टोकाइलेज दिस इज ओपटेन फ्रॉम स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया विच इज यूज एज क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स जो क्लॉट कॉर्नरी आर्टरी में डिपॉजिट हो गया है उसे रिमूव करने के लिए स्टेप्टोकाइनेस दिया जाएगा बी स्टेटिन्स विच आर प्रोड्यूस बाय द ईस्ट मोनेस्कस परप्यूरियस विच हेल्प इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्योंकि ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है इसलिए पेशेंट को स्टेटिस दिया जाएगा टू लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल दिस इज चॉइस इन क्वेश्चन नंबर टू यहां आपको टू रीजन देने हैं वाई अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लोरा एंड फोना द क्रॉपलिन इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एन अप्रोप्रिएट बायो कंट्रोल मैथड होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड फॉर हमें ये पता होना चाहिए नंबर वन इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट विल डिसरप्ट प्रिडेटर प्रे रिलेशनशिप पेस्ट को टोटली इरेडिकेट करने से प्रिडेटर प्रे रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाता है एंड बेनिफिशियल प्रिडेटरी एंड पैरासिटिक इंसेक्ट्स जो उनके ऊपर डिपेंडेंट थे एज फूड और होस्ट मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव नंबर टू रीजन होलिस्टिक अप्रोच एंड श्योर दैट we have extensively studied and are familiar with the various life forms that inhabit the field their life cycles their pattern of feeding and the habitats that they prefer means hame thoroughly sara us area ke bare mein pata hona chahiye then this will help to develop appropriate means of bio control methods क्वेश्चन नंबर थ्री आइडेंटिफाई द कंपाउंड केमिकल स्ट्रक्चर इज शोन बिलो स्टेट एनी थ्री ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज इट इज अ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन जो एक ड्रग है इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इट इज वाइट कलर ऑर्डरलेस एंड बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड क्वेश्चन नंबर फोर वाटर सैंपल्स वर कलेक्टेड एट पॉइंट्स A, B and C in a segment of a river near a sugar factory and tested for BOD level. The BOD levels are for A it is 400 mg per liter, for B it is 480 mg per liter and for C it is 8 mg per liter. What is this indicative of or aapko explain karna hai BOD level पॉइंट सी पर क्यों कम हो गया है डायग्राम में नोट कीजिए एट पॉइंट्स ए एंड बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज हाई ड्यू टू हाई ऑर्गेनिक पोल्यूशन कॉज्ड बाय शुगर फैक्ट्री नियर पॉइंट ए एंड सीएज डिस्चार्ज 
नियर पॉइंट बी याद रखिए जितना ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा जितना ज़्यादा उसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ज़्यादा उसका बी का लेवल होगा अब पॉइंट सी पर आइए एट पॉइंट सी बी लेवल इज लो बिकॉज वाटर इज रिलीज हेयर आफ्टर ट्रीटमेंट इन सीएज ट्रीटमेंट प्लांट वेयर ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट द माइक्रोब्स कंज्यूम मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर पॉइंट सी पर बी कम हो गया है पानी काफ़ी साफ हो गया है क्योंकि पानी को सीएज ट्रीटमेंट प्लांट में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद छोड़ा गया है जिसके दौरान माइक्रोब्स ने ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लिया है और बी लेवल को कम कर दिया है क्वेश्चन नंबर फाइव एन इकोलॉजिस्ट स्टडी एन एरिया विद पॉपुलेशन ए थ्राइविंग ऑन अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड शोइंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड ही इंट्रोड्यूस पॉपुलेशन बी एंड सी टू द सेम एरिया आपको बताना है ए बी और सी पॉपुलेशन के ग्रोथ पैटर्न पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वेन दे लिव टूगेदर इन द सेम हैबिटेट तीनों स्पीशीज की पॉपुलेशन जब एक जगह रहेगी देन दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द इंटरेक्शन विल लीड टू कॉम्पिटिशन बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए बी एंड सी फॉर रिसोर्सेज एंड फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव रिसोर्सेज के लिए कॉम्पिटिशन होगा और फिट ऑर्गेनिज्म ही सर्वाइव कर पाएगा एज अ रिजल्ट द रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ विल बी लिमिटेड एंड द पॉपुलेशन ग्रोथ विल बिकम लॉजिस्टिक इंस्टेड ऑफ एक्सपोनेंशियल यू कैन सी टू ग्राफ्स यहाँ एरिया में एक स्पीशीज ए की पॉपुलेशन है और रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं तो ग्राफ जे शेप होगा और ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगी वाइल सेकेंड ग्राफ में जहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड हो चुके हैं वेन पॉपुलेशन ऑफ ए बी एंड सी आर लिविंग टूगेदर देन द ग्रोथ कर्व विल बी सिगमॉइड शेप एंड ग्रोथ विल बी लॉजिस्टिक क्वेश्चन नंबर सिक्स विद द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ फिक इट वॉज नोटिस दैट द पॉपुलेशन ऑफ वेस्प स्पीशीज ऑल्सो स्टार्टेड टू डिक्लाइन आपको फिक और वेस्प के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है बताना है एंड यू हैव टू टेल वॉट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ वेस्प द रिलेशनशिप बिटवीन फिक एंड वेस्प इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म जहाँ दोनों ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है फिग डिपेंड्स ऑन वेस्प फॉर पॉलिनेशन एंड वेस्प डिपेंड्स ऑन फिग फॉर फूड एंड शेल्टर और जब फिग की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाती है विद द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ फिग्स वेस्प लूजेज इट्स सोर्स ऑफ फूड एंड शेल्टर एज अ रिजल्ट वेस्प की पॉपुलेशन भी डिक्लाइन करने लगती है and there is a choice in this question this is the choice in question number 6 read the question with the increase in global temperature the inhabitants of antarctica are facing fluctuations in the temperature aapko batana hai regulators or conformers me se kiske better chances hain survival ke aise fluctuating condition mein and also you have to give two adaptations that support them to survive in the ambient environment and give one suitable example also antarctica mein global temperature ke badhne ke karan kafi fluctuations ho rahi hain temperature ki aisi fluctuating conditions mein regulators will have better chances of survival and to live successfully the two adaptations that support regulators to survive in this environment are number 1 thermoregulation and number 2 osmoregulation apne temperature ko aur apne body ke osmotic concentration ko regulate kar sakte hain regulators and example of these are birds and mammals birds and mammals are regulators and they can survive in this type of fluctuating conditions Now come to section B, question number seven. How do normal cells 
get transformed into cancerous neoplastic cells elaborate giving three examples of inducing agents transformation of normal cells into cancerous neoplastic cells may be induced by physical chemical or biological agents they may damage the dna of cells three examples of inducing agents are number 1 exposure to ionizing radiations jaise x rays gamma rays and exposure to non ionizing radiations jaise ultraviolet rays they can transform normal cells to cancerous cells number 2 chemical carcinogens present in tobacco smoke can also induce this transformation नंबर थ्री सेलुलर ऑन्कोजीन्स जो नॉर्मल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं व्हेन दे आर एक्टिवेटेड अंडर सर्टेन कंडीशंस दे आल्सो कैन कॉज कैंसर देयर इज अ चॉइस इन क्वेश्चन नंबर सेवन रीड द क्वेश्चन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाई ग्रेड फीवर विच सिम्टम्स विल हेल्प टू आइडेंटिफाई इफ ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड निमोनिया और मलेरिया इफ अ पर्सन हैज हाई सस्टेन्ड फीवर 39 नाइन टू फोर्टी डिग्री सेल्सियस और साथ में ही इज फीलिंग वीकनेस हैविंग स्टमक पेन कॉन्सिपेशन हेड एक एंड लॉस ऑफ एपीटाइट देन ही इज सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड इफ अ पर्सन हैज फीवर चिल्स कफ एंड हेड एक या फिर लिप्स एंड फिंगर नेल्स turn grey to bluish then he is suffering from pneumonia and if a person has chills and high fever recurring every 3 to 4 days then he is having malaria question number 8 recognition of an antigenic proteins of pathogen or exposure to a pathogen occurs during many types of immune responses including active immunity and induced active immunity aapko specify karna hai kis tarah ke responses human beings mein hote hain when they get encountered by pathogens when our body encounters pathogen for the first time jo response hota hai hamari body mein it is of low intensity and our body retains the memory of the first encounter इसको प्राइमरी रिस्पॉन्स भी कहा जाता है एंड द सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन सेम पैथोजन से जब हमारी बॉडी का दोबारा एक्सपोजर होता है देन इट एलिसिट्स अ हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स एंड इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी और एनमनेस्टिक रिस्पॉन्स बोथ दीज रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट बाई बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन ब्लड बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन्स जिन्हें एंटीबॉडीज कहते हैं और जो पैथोजन से फाइट करते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं जबकि टी सेल्स हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज क्वेश्चन नंबर नाइन इन अ पैथोलॉजिकल लैब अ सीरीज ऑफ स्टेप्स वर अंडरटेकन फॉर फाइंडिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्राइब द स्टेप्स और मेक अ फ्लो चार्ट showing the process of amplification of this gene of interest amplification of gene is done by polymerase chain reaction or pcr jisse gene of interest ki bahut si copies banayi ja sakti hain usko amplify kiya ja sakta hai three steps involved in the process are a denaturation here double stranded dnas are treated with a temperature of 94 डिग्री सेल्सियस मीन्स डीएनए को हीट किया जाता है एज अ रिजल्ट डीएनए के दोनों स्ट्रेंड सेपरेट हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन बी एनिलिंग इन दिस स्टेप द प्राइमर्स एनिल और जॉइन टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड सी एक्सटेंशन हेयर डीएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट्स द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रेंड either you have to write these three steps or you have to make the flow chart shown here for polymerase chain reaction
क्वेश्चन नंबर टेन दिस क्वेश्चन हैज थ्री पार्ट पार्ट ए द एविल क्वार्टेड डिस्क्राइब्स द रेट्स ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एक्सप्लेन हाउ द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम इज अफेक्टेड बाय फ्रेगमेंटेशन द हैबिटेट्स फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज इज वन ऑफ द कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीशीज when large habitat is broken into smaller fragments due to human activities to mammals and birds jinhe zyada area chahiye survival ke liye they need large territories and also migratory animals they all are badly affected leading to decline in population part b introduction of alien species has led to environmental damage and decline in indigenous species give any one example of how it has affected the indigenous species jab bahar se kisi species ko ek area mein introduce karte hain to us area mein rehne wali native species badly affected ho jati hain for example nile perch introduced in lake victoria in east africa led eventually to the extinction of more than 200 species of cichlid fish in the lake question number 10 part c could the extinction of steeler sea cow and passenger pigeon be saved by man give reason to support your answer yes extinction of steeler sea cow and passenger pigeon could be saved by man humans have over exploited natural resources for their greed and not for their need leading to extinction of these animals apni zarurat ke liye nahi balki zyada lalach ke karan human beings natural resources ko lagatar over exploit karte aa rahe hain jiske karan bahut se organisms extinct ho gaye hain aur agar हम सस्टेनेबल वे में रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते उन्हें जुडिशियसली यूज करते देन वी कुड हैव सेव्ड वी कुड हैव प्रिवेंटेड एक्सटेंशन ऑफ दीज एनिमल्स क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए यहाँ एक इमेज है सेक्रेट ग्रूव्स की विच इज फाउंड इन इंडिया एक्सप्लेन हाउ हैज ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हेल्प्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ दीज बायोडाइवर्सिटी रिच regions question number 11 a ka answer dekhiye in india religious and cultural tradition emphasize the protection of nature india mein bahut se aise traditions hain jahan hum nature ko protect karne par zor dete hain in many cultures tracts of forest are set aside and all the trees and wild life within are given टोटल प्रोटेक्शन कुछ जंगलों को अपने कल्चर के साथ जोड़कर हमने वहाँ पाए जाने वाले सारे ट्रीज और वाइल्ड लाइफ को टोटल प्रोटेक्शन दिया है सेक्रेट ग्रुप्स इन मैनी स्टेट्स आर द लास्ट रेफ्यूजीज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन स्पीशीज यहाँ तक कि कुछ रेयर और थ्रेटन स्पीशीज को इन सेक्रेट ग्रुप्स में प्रोटेक्ट किया गया है क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट बी वैल्यू ऑफ जेड रिग्रेशन कोइफिशियंट इज कंसीडर्ड फॉर मेजरिंग द स्पीशीज रिचनेस ऑफ एन एरिया इफ द वैल्यू ऑफ जेड इज 0.7 फॉर एरिया ए एंड 0.15 फॉर एरिया बी व्हिच एरिया हैज हायर स्पीशीज रिचनेस एंड अ स्टीपर स्लोप पहले फिगर देखिए जब एरिया और स्पीशीज रिचनेस के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो जेड शो करता है स्लोप ऑफ लाइन जितना ज़्यादा स्टीप ग्राफ होगा उतनी ज़्यादा जेड की वैल्यू होगी और उतनी ही ज़्यादा एरिया में स्पीशीज रिचनेस होगी सो हेयर एरिया ए विल हैव मोर स्पीशीज रिचनेस एंड अ स्टीपर स्लोप क्योंकि ए एरिया में जेड की वैल्यू 0.7 है जो बी एरिया के जेड की वैल्यू से ज़्यादा है सो 
in area A, we will find more species richness and the graph is also steeper. Question number 12. The image below depicts the result of gel electrophoresis. If the ladder represents sequence length up to 3000 base pairs, then answer A part. Which of the bands 1 to 4 correspond to 2500 base pair and 100 base pair respectively? First see its answer. Band 3 corresponds to 2500 base pairs and band 4 corresponds to 100 base pairs. Now part B of the question. Explain the basis of this kind of separation and also mention the significance of this process. Gel electrophoresis technique mein DNA fragments ka separation unke size ke accordingly kiya jata hai. Smaller fragments move away from wells towards anode and bigger fragments will remain more towards wells. Jo DNA ke segments hume mile hai, these purified DNA segments are used to construct recombinant DNA. Now come to section C, question number 13. Some restriction enzymes break a phosphodiester bond on both the DNA strands such that only one end of each molecule is cut and these ends have regions of single stranded DNA. BAMH1 a restriction enzyme hai jo 5 prime GGA TCC 3 prime sequence ko recognize karta hai and cleave these sequence just after 5 prime guanine on each strand. 5 prime end ki or jo guanine base GGA TCC sequence ka hai waha se BAMH1 enzyme DNA ko break karta hai jaysi ki side mein diagram mein dikhaya gaya hai. Now answer part A. What is the objective of this action? Iska objective hai when the DNA molecule is cut with restriction enzyme then sticky ends are formed which help it to recombine. So DNA ke molecule ko restriction enzyme se break karke sticky ends ka banana is step ka main objective hai. Now B part of the question explain how the gene of interest is introduced into a vector. Kis tarah gene of interest ko vector mein introduce kiya jata hai? Restriction enzyme cuts the DNA of vector at the same sequence and help the gene of interest to join with vector. See the diagram. Same restriction enzyme ki help se vector ke DNA ko bhi break kiya jayega aur iske saath gene of interest ko ligate kar diya jayega. Question number 13, part C. You are given the DNA shown below aur aapko batana hai isko BAMH1 enzyme se cut karne ke baad how many DNA fragments would you expect? And also write the sequence of these double stranded DNA fragments with their respective polarity. Is DNA ko BAMH1 enzyme se cut karne ke baad DNA ke hume do fragments milenge. Dekhe diagram mein BAMH1 kis point par DNA ko cut kar raha hai? Upar ke strand par 5 prime end ki or G and G ke beat se in the sequence of G, G, A, T, C, C DNA break ho raha hai. Similarly, niche ke strand par bhi 5 prime end ki or sequence Z, G, A, T, C, C ko G or G ke beat se break karega BAMH1 enzyme. Diagram mein note ki jiye, black line se sequence ko underline kiya gaya hai aur red line show kar rahi hai point of cleavage. Kahaan se enzyme DNA ke dono strands ko break kar raha hai. As a result, two fragments of DNA are formed and these new DNA with sticky ends are shown here along with their polarity. You have to make these two fragments in the answer. Question number 13, part D. E. coli cloning vector PBR322 mein BAMH1 site par 
एम जीन लाइगेट किया गया है वॉट विल बी इट्स इम्पैक्ट ऑन द रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिट गिव अ पॉसिबल वे बाय विच यू कुड डिफ्रेंसिएट नॉन रिकॉम्बिनेट टू रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिट्स डायग्राम में नोट कीजिए बी एम एच वन साइट पर जब एम जीन लाइगेट करेंगे देन इट विल अफेक्ट टेट्रासाइक्लिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्योंकि बी एम एच वन साइट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पर ही लोकेटेड होती है और अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी को लूज कर देगा ड्यू टू इट्स इनएक्टिवेशन नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट रिकॉम्बिनेंस कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंस बाय ग्रोइंग इनटू मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिट को सेलेक्ट करने के लिए उन्हें टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो किया जाता है रिकॉम्बिनेंट टेट्रासाइक्लिन मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएंगे वाई दे कैन स्टिल ग्रो इन द मीडियम कंटेनिंग एम्पीसिलीन इन दिस वे वी कैन डिफ्रेंसिएट नॉन रिकॉम्बिनेंस फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिट्स देर इज अ चॉइस इन क्वेश्चन नंबर थर्टीन यहाँ बी टी क्रॉप्स के बारे में जानकारी दिया गया है बी टी क्रॉप्स ज़्यादातर पेस्ट रेजिस्टेंट होती हैं इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट के दौरान फोर डिफरेंट फार्मलेंस पर बी टी एंड नॉन बी टी कॉटन क्रॉप्स को ग्रो किया गया है सभी फार्मलेंस की सेम डायमेंशन है सेम फर्टिलिटी है और सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं नीचे दिया गया हिस्टोग्राम देखिए यह शो कर रहा है बी टी कॉटन और नॉन बी टी कॉटन क्रॉप्स ने ग्रो करने के लिए कितना पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया ब्लैक कलर का ग्राफ बी टी कॉटन क्रॉप के लिए है और ग्रे कलर का ग्राफ नॉन बी टी कॉटन क्रॉप के लिए है नाउ आंसर ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विच ऑफ द एब फोर फार्मलेंस हैज सक्सेसफुली अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू शो बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ एग्रो केमिकल्स और अगर आपको कोई क्रॉप कल्टिवेट करनी हो तो आप कौन सी क्रॉप को चुनेंगे और क्यों फार्मलैंड टू में बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुली अप्लाई किया गया है बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का यूज हो रहा है और एग्रो केमिकल्स का यूज भी करेक्ट वे में किया जा रहा है एंड आई विल प्रेफर टू यूज बी टी क्रॉप बिकॉज द यूज ऑफ पेस्टिसाइड इज हाईली रिड्यूज फॉर दिस क्रॉप एंड बी टी कॉटन क्रॉप इज genetically modified and is resistant to the attack of pests part b of question number 13 ek aur experimental study ke dauran cotton bollworm ko introduce kiya gaya hai in farmlands mein wherein no pesticide was used explain what effect would a bt and non bt crop have on the pest in bt cotton cry gene has been introduced taken from bacteria बेसिलस थुरेंजियानिसिस इससे टॉक्सिक प्रोटीन सिंथेसाइज होगा कॉटन प्लांट में दिस प्रोटीन बिकम्स एक्टिव इन द एल्कलाइन गट ऑफ बोलवॉम फीडिंग ऑन कॉटन बोलवॉम की एल्कलाइन गट में जाकर ये टॉक्सिक प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएंगे और गट की लाइनिंग में पोर्स क्रिएट कर देंगे एज अ रिजल्ट इंसेक्ट विल डाई वाइल इन नॉन बीटी कॉटन क्रॉप बोलवॉम पर कोई इफेक्ट नहीं होगा एंड दिस क्रॉप विल बी बैडली अफेक्टेड बाय द पेस्ट एज अ रिजल्ट इट्स ईल्ड डिक्रीज सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग विद मी सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट माय न्यू वीडियो थैंक यू थैंक यू सो मच